வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஹோல்டிங் கம்பெனி சாப்டரில் இந்த மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அவுட் சைடு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதை தான் நம்ம மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்கிறோம் ஓகே மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்னாவே யார் அப்படின்னா அவுட் சைட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓகே அவங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து இந்த நெட் அசெட்டில் எவ்வளோ இருக்குது சப்சிடரி கம்பெனியில் அப்படின்றது தான் இந்த மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் ஓகே அதுக்கான ஃபார்மட் தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை மைனாரிட்டி அதாவது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் மேஜர் போர்ஷன் ஷேர்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அண்ட் பேலன்ஸ் வச்சுருக்கிறது தான் மைனாரிட்டி ஓகே அப்போ அந்த மைனாரிட்டியோட ஷேர்ஸோட வேல்யூ என்ன அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை மைனாரிட்டின்றத போடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஓகே கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ அந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்லையுமே மைனாரிட்டியோட போர்ஷன் என்ன அவங்களோட ஷேர் என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் வந்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியும் கேல்குலேட் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் மும்பை லிமிடெட் ஓகே பாருங்கள் லேபிலிட்டி சைடில் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது ஜென்ரல் ரிசர்வ் இருக்குது க்ரெடிட் ஆர் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்குது சன்ரி அசெட்ஸ் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அதர் அசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதில் மைனாரிட்டியோட போர்ஷன் என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் மைனாரிட்டியோட ஷேர் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்து அக்வயர் பண்ணோம் அப்படின்ற டேட் வந்து கொடுக்கவே இல்லை ஓகே அதாவது சப்சிடரி கம்பெனியோட ஷேர்ஸை ஹோல்டிங் கம்பெனி எந்த டேட்டில் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுக்கலை அப்படி கொடுக்கலன்னா நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த டேட்லேயே தான் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டேட்லேயே அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணி நம்ம போடணும் இந்த ப்ராப்ளமை எஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன மைனாரிட்டி ஷேரும் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேரையும் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஓகே போடலாமா இப்போ பாருங்கள் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் என்ன எயிட்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கு அப்போ மைனாரிட்டியோட ஷேர் என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் அப்போ எயிட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் ரிசர்வ் எடுக்கணும் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னன்றது இல்லை இது வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு இது என்னென்னா எல்லாமே கரண்டியாக ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஓப்பனிங் தி ஜென்ரல் ரிசர்வ் இருக்குது அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரண்டியாக ப்ராஃபிட் இந்த ப்ராஃபிட் எல்லாமே எப்போ வந்து அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரீ அக்விசிஷனாக போஸ்ட் அக்விசிஷனாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போஸ்ட் அக்விசிஷன் தான் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இதில் டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கொடுக்கல அப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுதே அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்டிங்லேயே அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால் அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாமே கரண்ட் இயரில் போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாமா ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே ஜென்ரல் ரிசர்வ் பாருங்கள் சிக்ஸ் லேக் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா வராது பிகாஸ் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ன்றது என்னது ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் ஓகேவா நம்ம இதில் என்ன சொல்லிட்டோம் எல்லாமே அக்விசிஷனுக்கு அப்புறமா வந்து கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா எஸ் டேட் கொடுக்காததுனால நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸ்டார்டிங் டேட்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் மொத்தமும் நமக்கு போஸ்ட் அக்விசிஷனில் போயிடும் ஸோ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் இங்கே நில் அப்போ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன அதே சிக்ஸ் லேக் தான் இந்த சிக்ஸ் லேக்கை நம்ம யார் யாருக்கு பிரிக்கணும் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் மைனாரிட்டிக்கும் பிரிக்கணும் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட போர்ஷன் என்ன எயிட்டி பர்சன்ட் அப்போ சிக்ஸ் லேக் இன்டூ
நமக்கு ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் அப்போ இந்த ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம யார் யாருக்கு பிரிக்கணும் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் மைனாரிட்டிக்கும் நம்ம பிரிக்கணும் ஓகேவா ஹோல்டிங் கம்பெனியோட போர்ஷன் எவ்வளவு எயிட்டி பர்சன்ட் அப்போ டூ லேக்கில் எயிட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே அதே மாதிரி ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்டில் நம்ம மைனாரிட்டிக்கு என்னன்றதை பார்க்கணும் அப்போ டூ லேக்கில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் மைனாரிட்டியோட ரேஷியோ அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஓகேவா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் மைனாரிட்டியோட ஷேர் என்னன்னு பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்லேயும் மைனாரிட்டியோட ஷேர் என்னன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாமா எஸ் பாருங்கள் முதல்ல ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை மைனாரிட்டி இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது மொத்த ஷேர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் அதோட அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் லேக் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோர்டீன் லேக்கில் மைனாரிட்டியோடது எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம் பிகாஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் யார் வாங்கிட்டா ஹோல்டிங் கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க அப்போ ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த ஃபோர்டீன் லேக்கில் எவ்வளவு அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணோன்னா டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வருது அப்போ இந்த டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை மைனாரிட்டி ஓகே மைனாரிட்டி குரூப் வச்சுருக்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வச்சுருக்கது டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இப்போ இதோட மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணணும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிச்சோம் மைனாரிட்டி ஷேர் ஆஃப் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வரது தான் நமக்கு வந்து என்னது மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா இப்போ மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் புரிஞ்சுது இல்லையா எஸ் உங்களுக்காக ப்ராக்டிஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஹெச் லிமிட்டெட் அக்வயர்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் இன் எஸ் லிமிட்டெட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் பாருங்கள் டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எந்த டேட் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் கொடுத்துட்டாங்க ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எஸ் லிமிட்டெட் வாஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் அப்போ இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்ட் ஆகிறது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் அப்போ எப்போ வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ ப்ரீ அக்விசிஷன் மந்த் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதம் ஜான்வரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் வந்து ப்ரீ அக்விசிஷன் மந்த்து அண்ட் போஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்க ஒம்பது மாதம் அப்போ நம்ம கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணணுன்னா ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் அதாவது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டுக்கு மூணு மாதம் ப்ராஃபிட் கொடுக்கணும் அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷனுக்கு நைன் மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட் கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் லயபிலிட்டியில் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்குது ஜென்ரல் ரிசர்வ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் வரும் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் எயிட்டி செவன் அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவும் நமக்கு எங்கே வரும்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் வரும் அப்புறம் ப்ராஃபிட் ஃபார் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் அதாவது ப்ராஃபிட் ஃபார் நைன்டீன் எயிட்டி செவன்றது என்னது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஓகேவா எயிட்டி தௌசண்ட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எயிட்டி தௌசண்டில் நம்ம வந்து ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் என்ன அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ப்ரீ அக்விசிஷன் மந்த் எத்தனைன்னு சொன்னோம் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு சொன்னோம் அப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்டில் போயிடும் அதாவது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் போயிடும் ஓகேவா அப்போ எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா அது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்காக போயிடும் அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு எத்தனை மந்த்ஸ் நைன் பை டுவெல் ஓகே நைன் பை டுவெல் போட்டோம்னா அது போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் அதாவது ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்டுக்கு போயிடும் ஓகேவா இதை மாதிரி நம்ம கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை ப்ரீ கோம் போஸ்ட்டுக்கும் செக்ரிகேட் பண்ணணும் ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா அசிட்டைன் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் சொல்லியிருக்காங்க